ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽസ് എ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഡിഫൻസ് ദി ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഹൗ ഡാറ്റ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ആസിസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ എ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോജിക്കൽ ഡിസൈനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ദൻ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ദൻ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ ദൻ റിലേഷണൽ മോഡൽ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ റിലേഷണൽ മോഡൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്താണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ This database model organizes data into a tree-like structure with a single root to which all other data is linked. Now, let's look at a hierarchical data model. Let's look at a tree-like structure. Let's look at a tree-like structure. Let's look at a root. Now, let's look at a college. 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 ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്നാണ് എന്താണ് ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാവും ആ റൂട്ടിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാ ഡാറ്റയും ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദി ഹൈറാർക്കി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി റൂട്ട് ഡാറ്റ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ലൈക്ക് എ ട്രീ ആഡിങ് ചൈൽഡ് നോട്ട് ടു ദി പാരനോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറാർക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് നായിക്കും ആ റൂട്ട് അത് ഒരു ട്രീ പോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചൈൽഡ് നോട്ട്സിനെ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ പാരൻറ്റ് നോഡിനും താഴെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ചൈൽഡ് നോഡും ആഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കോളേജ് എന്ന റൂട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് പാരൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന പാരൻറ്റും ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന പാരൻറ്റും ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന പാരൻറ്റിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ചൈൽഡിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദെൻ കോഴ്സ് എന്നാൽ ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചൈൽഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോഴ്സ് എന്തായി ഒരു പാരൻറ്റിനോടായി ആ പാരൻറ്റിനോട് ആ കോഴ്സ് എന്ന പാരൻറ്റിനോടിന് താഴെ വരുന്ന രണ്ട് ചൈൽഡ് ആണ് തിയറി അതുപോലെ തന്നെ ലാബ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൈറാർക്കി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം റൂട്ട് ഡാറ്റ റൂട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ പോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓരോ പാരൻറ്റിനോടും താഴെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചൈൽഡ് നോട്ട്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻ ദിസ് മോഡൽ എ ചൈൽഡ് നോട്ട് വിൽ ഓൺലി ഹാവ് എ സിംഗിൾ പാരൻറ്റോട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൈൽഡിന് ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തേറി എന്ന ചൈൽഡിന് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ എന്ന പാരൻറ്റും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന പാരൻറ്റും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചൈൽഡ് എടുത്താൽ അതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് മോഡൽ എ ചൈൽഡ് നോട്ട് വിൽ ഓൺലി ഹാവ് എ സിംഗിൾ പാരൻറ്റോൺ ദിസ് മോഡൽ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് മെനി റിയൽ വേൾഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ബുക്ക് റെസിപ്പീസ് എക്സെട്രാ നമുക്കൊരു ബുക്കിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ത് നമ്മളെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡലിൽ അടുത്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ നമ്മളെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിനെ പറയാം നമ
അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മെനി ടു മെനി ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് This was most widely used database model before relational model was introduced. The relational model was introduced in the first place. The first place was introduced in the database model. The first place was introduced in the hierarchy model. The first place was introduced in the data and graph. The first place was introduced in the data and graph. The first place was introduced in the data and graph. The first place was introduced in the data and graph. The first place was introduced in the data. പിന്നെ എന്താണ് റിലേഷണൽ മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡാറ്റാബേസ് മോഡലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ അടുത്താണ് ഇ ആർ മോഡൽ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ ഇൻ ദിസ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന രണ്ട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഒന്ന് എൻറ്റിറ്റി എന്ന എന്തോ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നും അതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് യൂസിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ എൻറ്റിറ്റി അതായത് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതൊരു റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് അതിന് എന്തുണ്ടാവും അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻറ്റിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാർക്ക് തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇ ആർ മോഡൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കണം അത് എൻറ്റിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ആട്രിബ്യൂട്ടും ആണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ എൻറ്റിറ്റീസ് കാണാം ടീച്ചർ എന്ന എൻറ്റിറ്റി എടുക്കാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് എന്ന എൻറ്റിറ്റി എടുക്കാം അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചർ നമ്മളുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ത് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ വരാം ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും ടീച്ചർ എന്ന എൻറ്റിറ്റി നമ്മളെ അസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് പറയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടില്ലേ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി പറയാം അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റിറ്റി തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നും പറയാം ഇവിടെ നോക്ക് എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇ ആർ മോഡൽ ഈസ് എ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റി ഹാവിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോൾഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് എൻറ്റിറ്റി ആണ് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന് എന്തുണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്താ പറയാം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ദ ലോജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എമങ് എൻറ്റിറ്റീസ് കോൾഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻറ്റിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇ ആർ മോഡൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് അടിക്കാതെ എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി പറയാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും എൻറ്റിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള റിലേഷണൽ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓർഗൈസിന് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ഡാറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ടേബിൾ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ സ്റ്റോറിങ് എ കോമൺ ഫീൽഡ് അപ്പം ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ടേബിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ്
നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് റിലേഷൻ മോഡൽ ഡാറ്റേനെ എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ രൂപത്തിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ദി റിലേഷൻസ് ഇൻ റിലേഷണൽ മോഡൽ ആൻഡ് റോസ് ആർ കോൾഡ് ടെബിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ ടേബിൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിലേഷൻ എന്നും റോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടപ്പിൾ എന്നുമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ മോഡൽ എടുത്താൽ ടേബിൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിലേഷൻ എന്നും റോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടപ്പിൾ എന്നുമാണ് അപ്പം റിലേഷൻ ഡാറ്റ മോഡൽ ഡാറ്റനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ടേബിൾ രൂപത്തിലാണ് അതുപോലത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് കോമൺ ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇ എഫ് കോഡാണ് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡലും റിലേഷൻ ഡാറ്റാ മോഡലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിലേഷൻ ഡാറ്റാ മോഡൽ നമ്മൾ ടേബിൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിലേഷൻ എന്നും ടപ് പിന്നെ റോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടപ്പിൾ എന്നുമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ ബേസിക് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽസ് അപ്പോൾ